。王秘书下午也请假了。对呀、啊，他说是家里有事情，说今天可能就不回来了，让我跟您说一声。有说是什么事儿？就就说是家里的事儿。真出事了，这是。你，你这是干什么？你干什么呀？你有什么毛病啊？就像那一个老人打这种缺德官司，你是没活干了吗？要挣这个钱？所以你认为让事态发展到这一步是因为我？不是你因为谁呀、啊？不是你煽风点火的，我爸会六亲不认吗？是你和你的弟弟们，沈宇豪，你们父亲的，你们父亲全身心对你们好的时候，你们就应该想着如何孝顺他，如何回报他。发生这样的事情，你们不去自我反省，反而跑到这儿来质问我。我问你，这么好的父亲，你们上哪儿去找？你别在这一本正经的胡说八道。你们父亲为什么会提出这样的诉讼？想必你们心里很清楚，不用我再给你们重复一遍了吧？我现在的身份是方永福先生的代理律师，就这么简单。撤销诉讼，别再煽动我爸，把清静的日子还给我。能让你们父亲回心转意的人不是我，是你和你的弟弟们。你们把房子卖了，老人家无家可归，可你们却不顾人家的意愿，只想着自己的利益，难道不是这样吗？我们站在子女的立场，我们只是想让爸爸生活的舒服一点，才提出那种建议。我们有什么错？那我请问你，你们到底是考虑的是你们的立场，还是你父亲的立场？我没有必要跟你解释。我告诉你，你也不用假公济私。不管你用什么办法，我们之间都不可能复合。我不想跟你有任何关系，你听清楚了吗？我听清楚了。我们现在讨论的是你父亲将来的生活。第二，你不想见我，但是没办法了，将来法院开庭的时候，我们还是要见面的。所以，你还是要当我爸的律师，不撤销诉讼是吗？对，不会撤销诉讼的。请你也转告你的弟弟们，你们的父亲会坚持的走下去。你们想好对策吗？请进。哟，我听说房伯父要告他们姐弟两个，你是代理律师，你想干什么？你不就是很低级吗？放弃吧，别拿给天气好吗？这个的决定权不在于我，你应该去跟天心的父亲说。不会吧？王总不会。连天心的父亲都不认识吧？那你知道他爸爸心里面承受的是什么样的压力吗？你了解天心吗？你什么都不了解就过来跟我指手画脚吗？不管你用什么手段说服了他父亲，但是我告诉你，只要有我在，你不允许任何人伤害天心。好的去爱，好好的说再见。王总，这么晚有什么事儿啊？担心你，过来看看。今天我本来想，完了事情之后就回公司的，但是没想到，家里的事情有点麻烦。我明天一早会准时上班的。对不起，没关系啊，你知道，我愿意听你跟我讲你的心事。
家里的烦心事儿就算了吧。好吧，不如你记住，不如你需要什么帮助，只要你说一声，我都在。记住我说的话。谢谢。哇，好 man 呀！不管你需要什么帮助，只要你说一声，我都在。记住我说的话。哎呀，我警告你啊，不许乱说话。嗯，这么好的男人去哪儿找啊？你瞎说什么呀？我爸的事儿已经让我够头疼了，说这些有什么用？哎，舅舅问你要多少钱？嗯，一百七十九万。一百七，小龙要一百三十七万，天意要两百一十七万，五百万，舅舅这是要中六合彩的节奏吗？我都要气死了，偏偏我爸请的律师还是沈宇航，啊，那渣男啊！面对我爸已经让我够头疼的了，又来了个沈宇航，我真的是心很累。就凭这样的东西想让我增加广告预算，可能吗？呃，总经理，什么？我还真告诉你，我认识一个餐厅的老板，他做的投资计划都比你做的仔细。我今天把话放在这儿，三天之内，如果你们不能提交更有建设性的方案，你们不要奢望我能从兜里拿出钱来把它投进去。还有，事情能不能成功不在于我，在于你们的决心。如果能把集团的事情当成自己的事情，我谢谢你们；如果不能，你们最好想一想，下次还能不能站在这儿。三位，是不是觉得我刚才太凶了？没有啊，我觉得你说的有道理。法院的事儿是不是还没解决好？我看你今天心情不太好。我不想在公司里说私事。今天的事儿都解决完了吗？嗯。OK， 跟我走。要去哪儿啊？到了就知道了。王总，这些都是我们店的招牌：巴哈汉堡、菲力牛排、海鲜意面。好，我们尝完了之后给你们回馈，好吗？慢用。尝尝吧，我觉得还不错。王总，您干嘛带我来这儿啊？哦，今天在会上我说的投资，其实就是这家店。我一直在犹豫，想让你来尝尝，给个意见。尝尝吧，我觉得不错。嗯，你看这个。王总，不好意思，我现在也没有什么心情，要不我还是先走吧。别呀、啊，我这不是还等着你中肯的建议呢。我知道，您是看我心情不好，所以才把我带过来的。谢谢你的好意。你虽然嘴上说谢谢，我不还是没有能力让你开心吗？啊，最近实在是心太累了，怎么也提不起来劲儿。不好意思，因为我的心情影响到你了。没关系，我陪着你，咱坐会儿。